അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു മുപ്പത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകൾ ചില ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചില നേട്ടങ്ങളും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഞാൻ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ ഒരു കേരളത്തിന് പുറത്തെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എടുത്തു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എസ് കെ എസ് എഫ് നടപ്പിലാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ജാഫർ ഐ എ എസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് അടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ അടുത്ത ജില്ലകളിലെ ഉർദു സ്കൂളുകൾ ഒരു സർവേ നടത്തി നമ്മൾ ഒരു പത്തറുപതോളം ഉർദു സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്കുണ്ടായത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അബുദാബി എസ് കേസുമായി സഹകരണത്തോടുകൂടി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രധാനമായും ഈ ഉർദു സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിലക്കും ഒരു നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏത് മാനദണ്ഡം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവിടുത്തെ ഉറുദു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനമുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അവിടെ ഇടപെട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഉർദു സ്കൂളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചനപട്ടണയിലെ ഒരു ഉർദു സ്കൂൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു അധ്യാപകനെ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് നിയമിക്കുകയും അവിടുത്തെ പൊതുവെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി അപ്പം ഇന്നും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളുടെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കർണാടകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഉള്ള ഉർദു സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോലാർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഉർദു സ്കൂൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ഈ ചനപട്ടണയിലെ ഉർദു സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക സ്ഥലം മാറി അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത സ്കൂളിനേക്കാളും അതിദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ ഒരു സംഘം അവിടെ പോവുകയും അവിടുത്തെ സ്ഥിതി വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിൽ പോലും ഇല്ലാതെ നിലത്തിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഗവൺമെൻറ് ഒരു തലത്തിലും ഈ ഉർദു സ്കൂളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് സ്വയം നശിച്ച് പോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഉർദു സ്കൂളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പാവപ്പെട്ട അധസ്ഥിതരായ സാമ്പത്തികമായി ഒരു നിലക്കും കെൽപ്പില്ലാത്ത ആളുകളുടെ മക്കളാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പോലെയുള്ള മഹാനഗരത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന കോലാർ ജില്ലയിലെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇനി ഒരു ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും പോകണ്ട ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് ഗല്ലികളിലെ സ്കൂളുകൾ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഒരുപാട് എൻ ജി ഒകൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ രംഗത്തുള്ളൊരു വിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ മാറി വന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനും ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉർദു സ്കൂളുകളോടുള്ള അപ്രോച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ കുട്ടികളിലെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവനും ബെഞ്ചും ഡെസ്കും സംവിധാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ
പതിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയാണ് അതുമാത്രമല്ല അതേസമയം തന്നെ പാരലലി നടക്കുന്ന കന്നഡ മീഡിയം സ്കൂളുകൾക്ക് ഈ ദുർഗതിയില്ല അവിടെ ഫണ്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉർദു സ്കൂളുകളിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ പൊതുവെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസും മറ്റുള്ള ആളുകളുമായൊക്കെ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധോഗതിക്ക് കാരണം ഈ ഉർദു സ്കൂളുകളാണ് ഉർദു സ്കൂളുകൾ നവീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല അവരെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു വാദം കേൾക്കാറുണ്ട് സംഭവമൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് നിലവിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടികളെ അവർക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവരുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിന് നമ്മൾ സഹായം നൽകേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് ഈ രംഗത്ത് ഉർദു സ്കൂളുകളെ നവീകരിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈ ഉർദു സ്കൂൾ നവീകരണ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയത് ഇനിയും അവിടെ ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സംഘടനയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള അത്രയും സ്കൂളുകൾ അവിടെയുണ്ട് മറ്റെല്ലാ സംഘടനകളുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരണമെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിന് പുറത്തെ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കർണാടകയുടേത് ആണ് പറഞ്ഞത് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നമുക്കറിയാം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി വർഷം ഓർമ്മയില്ല ഡൽഹി കലാപം നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവിടുത്തെ കലാപബാധിതരെ അധിവസിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമ്മൾ എസ് കെ എസ് എഫ് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റിന് രൂപം കൊണ്ടു നമ്മളൊരു ഫണ്ട് വലിയൊരു ഫണ്ട് കളക്ഷൻ നടത്തുകയും ആളുകളെല്ലാം അതിനോട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കലാപവാദ പ്രദേശം അങ്ങനത്തെ ഒരു പുനരധിവാസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം വരുന്നു കുറേ പൊതപ്പ് മറ്റുള്ള സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അവർ പോകുന്നു അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും ഒരു ഫ്രീ ബി സൗജന്യമായ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും കലാപബാധിത പുനരധിവാസ പാക്കേജുകൾ സംഭവിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ നീങ്ങിയത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണവും കിറ്റുകളും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ നമ്മൾ പോവുകയും അവിടെ സർവേ നടത്തുകയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ മറ്റുമൊക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ശിവ് വിഹാർ എന്നുള്ളൊരു പ്രദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലാപം ബാധിച്ച ശിവ് വിഹാർ എന്നൊരു പ്രദേശം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവിടെ ഫോർവേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഫിയാസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ആ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു വലിയ ആശ്രയമാണത് കാരണം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ അധ്യാപകർ അധ്യാപകർ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയും പോർഷനുകൾ തീരാത്ത അവസ്ഥയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയും പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് അത്തരം സ്കൂളുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ വളരെയധികം ആളുകൾ അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈബ്രറി കൺസെപ്റ്റ് അത് ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ കം ലൈബ്രറി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എസ് കെ എസ് എഫ് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെൻറ്റർ സി എൽ സി എന്ന ഒരു ആശയത്തിന് രൂപം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഗല്ലികളിലും അതുപോലെ ചേരികളിലും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒന്ന് ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ബെഡ്റൂമും കിച്ചണും എല്ലാം വളരെ ഇടുങ്ങിയ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പം അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിക്കാനുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും എത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ലേണിംഗ് സെൻറ്റർ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനും പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ സാഹചര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഈ ലേണിംഗ് സെൻറ്ററിലെത്തി അവർക്ക് നല്ലൊരു
കൽക്കട്ടക്കടുത്തുള്ള ഉത്തർ ദേവിപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിലാണ് നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ സുപ്രീം കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീദലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ കുറേ മാസങ്ങളായി അലഹമില്ല വളരെ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു ഉണർവ് ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വയോജനങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാ ആളുകളെയും ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികപരവുമായ എല്ലാ പുരോഗതിക്കും നമ്മുടെ സെൻറ്റർ കാരണമായി തീരുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് കുട്ടികൾ ചില വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്കൂൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ പകുതി ഉപേക്ഷിച്ച കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സർവേയിലൂടെ അത്തരം കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അവരെ ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ തിരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പഠനത്തിൽ പിന്നിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ ഏരിയ ചിലപ്പോൾ മാത്സിലായിരിക്കും മോശം ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു റെമഡിയൽ ട്യൂഷൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് അവരെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് യു പി സെക്കൻഡറിയിലോ പ്രൈമറി യു പി അപ്പർ പ്രൈമറിയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ബേസ് കൃത്യമായി ശരിയാവേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവാം ചിലർക്ക് മാത്സിൽ മോശമായ കുട്ടികളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻസ്ട്രക്ടറെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലൈബ്രറി സംവിധാനം ഒരുക്കും പിന്നെ മത്സരങ്ങൾ കാലിഗ്രഫി പോലെ ഡ്രോയിങ് മത്സരങ്ങളെ പോലെ അത്തരം സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ഈ ലേണിംഗ് സെൻറ്ററിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം എന്നുള്ളത് ഒരു പുതുമയല്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താകുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് പറക്കോട് പുത്തൻപള്ളി യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഉത്തർ ദേവിപൂറിലെ കൽക്കട്ടക്കടുത്ത ഈ സി എൽ സി ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകളുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റു മെയിൻ്റനൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ സഹായമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സുത്യർഹമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ആസാമിലെ ബൈഷാ ഗ്രാമത്തിലെ ആണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ ഫെബ്രുവരി ആദ്യം മാർച്ച് ജനുവരി അവസാനത്തോടും ഫെബ്രുവരി ആദ്യത്തോടും കൂടി അതിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അമിത അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ സെൻറ്റർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷാർജ എസ് കെ എസ് എഫ് ആണ് അവരെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ് അവിടെയും ഞാനിപ്പോൾ ഉത്തരദേവിപൂരിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും നമ്മളവിടുത്തെ പ്രദേശത്ത് സർവേ നടത്തി ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുക ആസാം എസ് കെ എസ് എഫ് സ്റ്റേറ്റ് എസ് കെ എസ് എഫ് ആണ് അതിന് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ തന്നെ ഭീംപൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സെൻറ്ററിൻ്റെയും പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സമസ്ത ലണ്ടൻ കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതുപോലെയുള്ള സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും കൂടി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ആവശ്യങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു മോഡൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല ഓരോ പ്രദേശത്തും അവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് കെ എസ
ആസാം എം എൽ എയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്റർ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് കെട്ടിടത്തിൽ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് സെൻറ്ററുകൾ വരുന്നതോടുകൂടി എസ് കെ എസ് എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന് പുറത്ത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഊർജ്ജമായിരിക്കും ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു സെൻറ്ററാണ് എം എൽ എ ഫണ്ടോടുകൂടി ഏകദേശം ഒരു കോടിയുടെ അടുത്ത് നാല് സെൻറ്ററുകൾക്കായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മറ്റ് സെൻറ്ററുകളെ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപക്ഷെ കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ എൻ ജി ഒ നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ തന്നെ എൻ ജി ഒ ആയ ഫോർവേഡ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോർവേഡ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു അവസരമാണത് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു ആക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഒരു മൂന്നാല് വർഷം അത് നമ്മൾ നടത്തി അത് അവിടുത്തെ ആളുകളെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന യോഗ്യരായ രീതിയിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എം എൽ എയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ളൊരു അഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഇൻഷാ അള്ള ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി അവിടെ എം എൽ എയുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് അലി ഷബത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാർഷികം ഫെബ്രുവരി അതിൽ നടക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് വെച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇൻഷാ അള്ള ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളൊക്കെ കഴിയണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് പണികളൊക്കെ തകൃതിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഈ ഒരു സി എൽ സി എന്നുള്ളൊരു ആശയം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ വേറെ പല സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ സി എൽ സി വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും നമ്മളതിൻ്റെ ചിന്തകൾ വിത്തുകൾ പാകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് നിലവിൽ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫണ്ടിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥയുടെ കീഴടങ്ങൾ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ വിവിധ മേഖലാ കമ്മിറ്റികളും ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഇത്തരം കേരളത്തിൻ്റെ അവരുടെ പ്രവ ഒരു ഭാഗം അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൂടി ശ്രദ്ധ വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മേഖലാ കമ്മിറ്റികളും ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഇത്തരം ഓരോ സെൻറ്ററുകളും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം തന്നെയായിരിക്കും അത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മളറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ അതേസമയം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഈ ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മതസംഘടനകൾ രാപകലന്തിയോളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്യയും അതിന് കീഴടങ്ങളും ഉള്ളത് പക്ഷേ ഉത്തർപ്രദേശിലായാലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലായാലും ബീഹാറിലായാലും അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയും അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ യുടെ യാഡ് സ്റ്റിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുടെ യാഡ് സ്റ്റിക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എത്രയോ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലോട്ട് എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സംഘടനകൾ കാര്യമായിട്ട് മതസംഘടനകൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അലഹമില്ല ദാർഹുദ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ബംഗാളിലായാലും ആസാമിലായാലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലായാലും ഒക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലായാലും ദാർഹതയുടെ ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ദാർഹതയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ഹാദിയ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഒരു ടീം ഓൾറെഡി ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാതെ ആരുടെ ആരൊക്കെയുമായോ നമുക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരോടൊക്കെ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ആസാമിലായാലും ബംഗാളിലായാലും അവിടെ ആദ്യ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരോട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടും അവരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ 
എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ റേഞ്ച് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് പോലെ വിപുലമായ രീതിയിൽ അവിടെ റേഞ്ച് ഫെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് സാധ്യമായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മത്തീൻ സാഹിബ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മത്തീൻ സാഹിബുമാരെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ അത്തരം ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് എസ് കെ സഫിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റു സംഘടനകളും ഒരു കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യ മദ്രസാ സംവിധാന രംഗത്ത് മക്തബ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ രംഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക സമസ്തയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയുള്ള മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമുക്ക് പറ്റുന്ന മേഖലകൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക പരസ്പരം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സഹകരണത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇൻഷാല്ല ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് സെൻ്റർ എന്നൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ് ഒരുപാട് ഗൾഫ് കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ ആളുകളായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ഇതുവരെ സഹകരിച്ച ആളുകളെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഒരു സെൻറ്റർ വരിക എന്നുള്ളതൊരു സ്വപ്നമാക്കിയെടുത്ത് അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെയും സമസ്ഥയുടെയൊക്കെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് അപ്രാപ്യമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അസ്സാം വല